wale watu ambao wanakula mara nyingi maana yake nini wanakula mara kwa mara kwa kila mara kwa mara umekunywa chai asubuhi saa 4 imefika umekula tena saa sita imekula hapo katikati saa kumi umetafuna kitu unakuwa kuna muda wa kuunguza mafuta sawa umekula kidogo kidogo lakini matokeo yake ni kwamba huwezi kupata ile mafuta kuungua kwa wingi na unakuwa muda nani muda wote we unakuwa na insulini katika mwili na ndio maana uzito unaongezeka kwa sababu kipindi hiki chote kinaitwa fat story yani utunzaji wa mafuta lakini kinyume chake kabisa kama nilivyoeleza awali hawa wanaofunga kwa muda mrefu zaidi wanakuwa na muda mrefu zaidi wa kuunguza hayo mafuta na matokeo yake wote tunayaona tatizo la uzito limekuwa kubwa na linaanzia kuanzia watoto mpaka linakuja kuendelea nalo kwa wakubwa na kuna kuwa na huo mzunguko na hili ni sehemu tu nilitaka kuonesha kuhusu kongosho ambako ndio insulin linakotoka lakini kubwa kwangu angalia hawa binadamu tulivyobadilika kwa sababu sasa hivi tuko hapa na nini kilichotufikisha hapa kilichotufikisha hapo kubwa ni insulin kilichotufikisha hapo kubwa ni vyakula ambavyo tunakula mara kwa mara kwa sababu ukitizama sana sio kwamba tunakula nini lakini tunakula saa ngapi tunakula mara ngapi kwa sababu huku kote tulikuwa tunakula lakini tulikuwa hatuli kama tunavyokula sasa hivi sasa insulin resistance inaanzaje hivi vibao nimeweka ni umri miaka 20 unakuwa una umri wa miaka 30 40 60 na kuendelea kwa unapokuwa kijana bado unajiona una afya lakini kwa ulaji kama haukuwa mzuri unapata hiyo insulin resistance au hyper insulinemia maana yake kwamba insulin inakuwa nyingi kwenye 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 mwili na inakaa kwenye ini kama nilivyoeleza mwanzo lakini ubovu wake nini sasa itachoka kuletea ukishaanza umri kuwa huko miaka 50 kuendelea utaanza kupata matatizo ya shinikizo la damu utaanza kupata matatizo ya moyo utaanza kupata tatizo la ini utaingia kwenye kisukari kamili utaanza kupoteza kumbukumbu kumbu, Alzheimer disease eh, ambayo eh, unaanza kuwa msaulifu wa kila kitu na kuweza kutoweza kutoa maamuzi uzito unakuwa mkubwa siku hizi wote tunaona magonjwa ya saratani yalivyokuwa mengi lakini ukifata njia yake yote yalianzia huku kwenye insulin resistance na ndio maana binafsi kama daktari sishangai sana kuona sasa hivi tuna technology kubwa zaidi tuna mahospitali mengi zaidi lakini na magonjwa yamekuwa mengi zaidi kwa sababu sio magonjwa yote yanasababishwa na wadudu lakini kuna baadhi ya magonjwa ambayo ni mengi yanasababishwa na ulaji wetu wa mara kwa mara ambao sio sahihi una wanga mwingi sana una sukari nyingi sana sasa ipi ni ni ni, 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 ni bora kula mlo mmoja kwa siku au kula milo miwili kwa siku nilieleza sababu kule mwanzo kuna sababu nyingi kwa hiyo wanaotaka matokeo ya haraka sana wale mlo mmoja kwa siku ugumu wake tu kwamba ni mgumu kusustain utakula mlo mmoja kwa kipindi gani lakini ukitaka kinga ya mwili pande juu na kurefusha maisha sio kurefusha tu maisha lakini kurefusha maisha yenye quality hamna maana kwamba una miaka 65 na miaka sabini alafu kila mahali kuna ugonjwa hata hiyo retirement yako au pension yako huta enjoy kwa hiyo fasting inakutayarisha uwe na maisha ambayo yana quality zuri kama nilivyosema mwanzo ni kula mlo mmoja ni difficult to sustain inataka uwe na moyo hasa lakini mwili siku zote unazoea ukisha adapt kwamba naweza kula mlo mmoja na sio lazima ufanye kila siku unaweza uka alternate kula mlo mmoja mara mbili kwa wiki milo miwili mara tatu kwa wiki kutegemea na sababu mbalimbali wengine kama nilivyosema uzito unaweza kuisha haraka sana na sasa zingine inakuwa ni vigumu kupata virutubisho vyote au nutrition milo miwili kwa siku mlo wote utakao chagua whether ni 
breakfast cha ya asubuhi au lunch mchana au chakula cha jioni ni rahisi zaidi kupata virutubisho vyote ni rahisi kudumu nayo kwa muda mrefu binafsi mimi natumia sana milo miwili kwa siku na siku moja moja milo mitatu lakini ni kitu ambacho na kipractice na sina uzito wa kupoteza ila nataka ku maintain katika huu uzito nilokuwa nao na vile vile kupata immunity ipande juu zaidi na ni easy ku maintain uzito wako kwa muda mrefu kadri unavyopenda pale tunapokuwa hatujala kitu mwili narudia unafanya kitu kinachoitwa autophagy na autophagy maana yake nini mwili unaanza kutumia kama kutoa energy kwa kutumia chakula chake kilichokuwa ndani kwenye akiba sasa pale uzuri wake ni kwamba utabeba kila kitu utachokikuta kwenye cells au kwenye mwili na ndio maana unapandisha immunity kwa sababu ikikuta virusi, ikikuta bacteria, ikikuta chembe chembe ambazo zinaweza kuleta saratani, vitu vyote ni kama kujisafisha. Ni autophagy is like recycling na cleaning of the body. Kwa ni kitu muhimu sana pale unapofunga kwa muda mrefu unapata autophagy. Kadri masaa unapoongeza ndio itakavyo autophagy itakapokuwa nzuri zaidi. Kwa sababu traditionally wote tunajua huko zamani kabla miaka au uko miaka sabini, kurudi nyuma miaka sabini, sisi wote tulikuwa tunajua unakunywa chai asubuhi unakula chakula cha mchana unakula chakula cha jioni lakini ilikuwa ukisikia njaa jioni mama au bibi anakuambia we ukula chakula cha mchana sawa sawa kulikuwa hamna hivi wa kutafuna katikati kwa nini ukunywa ukula chakula cha mchana sawa sawa ulikuwa ukisikia njaa mchana wanakuambia kwa nini ukunywa chai asubuhi na ilikuwa ukisha kula chakula cha jioni hauli tena paka asubuhi kwa kile kipindi chote ulikuwa unapata hii autophagy ulikuwa unapata cleaning of your body immunity kwa zamani kula milo mitatu ilikuwa haina tatizo sasa hivi kilichogeuka kama nilivyosema awali tumekuwa tukila sana hapa katikati na tuko tunakula tatizo vya kula ambavyo sio sahihi sana. Na hata ukitaka kula oh, chakula baada ya usiku useme usiku tena zaidi unasikia njaa. Utunzaji wa chakula mafriji yalikuwa hayapo mengi kiasi hicho kwa familia nyingi na kila kwa hataishi kile chakula unachotaka kula hakipo. Na kile kichache kilichobaki kinaitwa viporo kile kimewekwa kwa ajili ya kunywa chai asubuhi. Kwa tulikuwa tunapata muda mrefu zaidi kama ulikula chakula cha usiku saa moja, chai utakuja kunywa saa moja tena kwa hiyo unapata masaa kumi na mbili ya fasting tulikuwa tuzungumzi tu is intermittent fasting lakini fasting ilikuwa inatokea sasa upi mlo bora kwako na nini ufanye ili uweze kutoka huku uingie kwenye mlo mmoja au miwili kitu cha kwanza lazima ucondition mwili wako kwamba utoke kwenye kutegemea wanga na sukari uende kwenye kutegemea chakula chenye mafuta zaidi kuliko chakula chenye wanga kwa sababu wanga ndio unakufanya we ule mara kwa mara na unapataje hayo mafuta sio lazima tu kwa kula kutoka nje kwa sababu mwili utatumia mafuta yaliyokuwa ndani kwa hiyo utaanza kujizoeza kwa uta... mimi nasema unatakiwa tu kwenda taratibu wewe chagua mlo mmoja kuondoa kwa siku wote ule utakao chagua. Na mara nyingi mlo rahisi zaidi kuondoa ni ule wa asubuhi kwa sababu hamna mtu atakuuliza wewe mbona unakunywa chai. Labda kama ni watoto wadogo kwa sababu mlo wa jioni kwa watu wazima mara nyingi ndio kipindi unakutana na rafiki zako na kila kitu unaweza ukauache ule. Kwa hiyo ukala lunch, ukaja kula dinner. Kwa wale ambao wana nia kubwa kabisa wanahitaji uzito wao mkubwa, mimi nataka kula mlo mmoja tu, unaweza ukaruka hii milo miwili, ukaja kula mlo mmoja jioni, bado utapata kipindi kirefu cha mafuta kuunguzwa ndani. Na ninaposemea hapa unapokuwa ukula kitu, lakini unaweza kunywa maji, unaweza kunywa chai ambayo haina sukari wala asali, unaweza kunywa kahawa unaweza kuchukua maji ukaweka ndimu yote haya kwa sababu mwili hamna njaa ambayo inaanza saa 12 asubuhi inakwenda paka saa 12 jioni njaa sio kitu ambacho kinajisustain physiology ya mwili haiendi hivyo 
pale wewe unapokunywa maji au kitu kingine kile ni kwamba mwili unasema okay ngoja nikachukue kwenye akiba sasa kwenye store yangu badala ya kusubiri tena chakula kutoka nje kwa hiyo nani atumie mlo mmoja kwa siku one meal a day or two meal a days hii kila mmoja wetu atafanya maamuzi yake na hapa sizungumzie wagonjwa ambao wanatumia insulin ambao ni type 1 diabetes sizungumzie watu wenye vidonda vya tumbo ambavyo vimegundulika kwa hiyo kila mmoja nazungumzie na daktari wake huu ni ushauri tu wa jeno kwa wale ambao wanapigana na uzito hebu tutizame dini zetu maana kinachoeleza mimi kingi ni au chote ni science tupo dini zetu zinasemaje koresma inasema watu wafunge siku 40 wayahudi wanafunga kila Jumatatu na Alhamisi na mimi nasema tu soma Luka 18 12 hata kulikuwa na msemo unafunga kama Wayahudi tutizame dini ya Kiislamu ina mwezi mzima wa Ramadhani na mwezi wa Shabani na mwezi wa Rajabu ukichanganya na suna zile za Alhamisi na Ijumaa robo mwaka watu wanatakiwa kufunga. Kwa hiyo hata dini zetu hiki ninachokisema ukienda kwa Wahindu ni hicho hicho. Kuna faida kubwa sana katika kufunga, kuna faida kubwa sana za kutokula mara kwa mara na najua kama hujajaribu unakiona ni kitu kigumu sana. Lakini mimi na kipractice mwenyewe na najua na wagonjwa wangu kadhaa ambao nimewaingiza kwenye hii na tunaona matokeo yake. Kwa sababu mwili wetu unafanyaje kazi? Mwili wetu unafanya kazi kwa aina mbili tu. Either kutunza chakula pale tunapokula fed state au tunapofunga kwenye fasting state unatumia kile chakula kilichokuwa kwenye akiba ukitumia kukupa wewe nguvu. Kwa hiyo sio kwamba utakufa kama ukifunga. Na ndio maana sisi tunawaambia wagonjwa wetu Usifunge kesho nitakufanyia kipimo. Anakaa saa 12, 14 na anakuja, anafanya treadmill, anakimbia kwenye zile baskeli zetu tukitaka kutizama kama ana tatizo la moyo. Kwa hiyo ni jambo ambalo miili yetu inatakiwa kula na kufunga. Lakini sio kula saa zote. Narudia tena. Ndio maana muhimu sio umekula nini, lakini umekula sangapi when have you eaten ukila mara sita kwa siku utegemea kwamba utapata insulin resistance utapata magonjwa yote yanayoambatana na insulin resistance kitu cha kukumbuka try to fit fasting into your lifestyle sio kinyume chake ujaribu ku fit lifestyle kwenye fasting asante sana